ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി വർ ഡിസ്കസിങ് പോളറൈസേഷൻ എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മളതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വേവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുണ്ടാവുന്ന വേവ് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷനും നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബേസിക്കലി അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും മെക്കാനിക്കൽ വേവിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേഷൻ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ അതുപോലെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ദെൻ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഡൊമിനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് അത് രണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി നമ്മൾ ഇൻഡെപ്തിൽ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേ എടുക്കും അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വയർ ഗ്രിഡ് പോളറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വയർ ഗ്രിഡിന് പകരം ലോങ് ചെയിൻ മോളിക്യൂൾസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക പോളിമർ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ പോളറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ പോളറോയിഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റൈറ്റും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ അത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ പോളറൈസേഷൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇന്ന് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ഡിസ്കഷൻ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ബൈ ബൈ റെഫ്രിൻജൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ റെഫ്രിൻജൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ക്രിസ്റ്റൽസ് ലൈക്ക് ടോർമലിൻ ക്രിസ്റ്റൽ കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽസിലൂടെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വരികയാണ് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു ബീം ലൈറ്റ് ബീം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ രണ്ടെണ്ണ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ബീമും ആദ്യം വരുന്ന അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബീമായിട്
സോ ബേസിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ വെറുതെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്റ്റൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈന് എന്താ പറയുക ഷിഫ്റ്റ് ആയ മാതിരി തോന്നും സോ ബേസിക്കലി രണ്ട് ലൈൻ ആയ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ബേസിക്കലി അത് ആ ലൈറ്റ് ബീം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് രണ്ട് റേ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അത് കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് ബീം ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ ക്യാമറയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി സോ ദറ്റ് ഫിനോമിന ഈസ് കാൾഡ് ബൈ റെഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സോ ബേസിക്കലി ആ വേറൊരു ഫിഗർ വരച്ചു എന്ന് മാത്രം സോ ബേസിക്കലി ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഡോട്ട് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം സോ ദിസ് ഇൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ബീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബീമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇതിന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റേനെ നമ്മൾ പറയും ഒന്നിന് വിളിക്കും ഓർഡിനറി റേ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ഓ റേ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഒന്നിന് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ എന്ന് പറയും അതിന് ഇ റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കലി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബൈറോഫ്രഞ്ചൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇ റേ ഉണ്ടാവും ഓ റേ ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ഓർഡിനറി റേ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റലിൽ രണ്ട് റേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇ റേ ഓ റേ അതിൽ ഓ റേ ഓർഡിനറി റേ ദാറ്റ് വിൽ ഒബേ സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽസ് ലോ എന്താ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ആംഗിൾസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് സ്നെൽസ് ലോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്നെൽസ് ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സോ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനറി റേ ഈ സ്നെൽസ് ലോ പ്രകാരമാണ് ആ പാത്ത് ആ സ്നെൽസ് ലോ പ്രകാരമായിരിക്കും പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ഈ സ്നെൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ റേയും ഓ റേയും രണ്ട് റേസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീംസും ദ വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് രണ്ടും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നു അത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് റേ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേയും ഓ റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഓർഡിനറി റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കത്തിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതൊന്ന് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറേ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ബൈ റെഫറൻസൻസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അടുത്ത സൈഡിൽ അതിൻ്റെ എമർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മ്യൂച്വലി വെർപ്പെൻഡിക്കുലറാവും ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഒറ്റ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സോ ഈ രണ്ട് ബീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീമിനെ നമുക്ക് കളയണം ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു റിമൂവ് വൺ ഓഫ് ദീസ് റേസ് ഈ റേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കിട്ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഡബിൾ റിഫ്ലാക്ഷൻ ഡബിൾ റിഫ്ലാക്ഷനിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേ വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും കൂടി സമ്മ് വന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി എമർജ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ എയിം സോ സം ഹൗ യു ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഐദർ വൺ ഓഫ് ദീസ് ടു റേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്താ പറയുക ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ ലൈക്ക് ടോർമലൈൻ ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഓസിലേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആൾറെഡി ഒരു ബൈ റെഫറൻസൻ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന ഉടനെ അത് രണ്ട് റേ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ ജസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ആ ലൈറ്റിന് അത് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മറ്റേതിൻ്റെ മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷനിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നോക്കാം ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാര്യമായിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോയി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോയി നേരെ മറിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ എന്തായി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൾമോസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡൈക്രോയിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡൈക്രോയിസം കാണിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ടോർമലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ സൈഡിൽ എമർജ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് കിട്ടി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ റിഫ്ലാ റിഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഈ ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ വിളിക്കും ഡൈക്രോയിസം അപ്പോൾ ഡൈക്രോയിസം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ് ഓക്കെ നാ ആ വേറൊരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ നിക്കോൾ പ്രിസം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ റെഫറൻസൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ അത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൽ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന
ഓക്കെ അപ്പോൾ കനഡ ബാൽസത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ആ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഈ രണ്ടും തിരിച്ചൊട്ടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ടോട്ടലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഞാൻ ഡയഗണലി കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസും ആ രണ്ട് പീസിനെ ഞാൻ എഗെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെയർ ഓഫ് കാനഡ ബാൽസ് അപ്പോൾ ഈ കനഡ ബാൽസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കനഡ ബാൽസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഈ റേഡിയും ഓ റേഡിയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേയും ഓ റേയും ഈ ലെയറിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൽ ഒരു കേസിൽ ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം റയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ റേയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസർ ടു റയർ മീഡിയം ആയിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ റയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം മറ്റേ ലൈറ്റ് റേയുടെ കേസിൽ ഡെൻസർ ടു റയർ മീഡിയം ഓക്കെ ഇനി ഡെൻസർ ടു റയർ മീഡിയം പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെൻസർ ടു റയർ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക റെയിൻബോ റെയിൻബോ ക്രിയേഷിച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റർനൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോട്ടിക്സ് ഫൈബ്രോട്ടിക്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓക്കെ സോ വെൻ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റയർ മീഡിയം and if the angle of incidence is above a critical angle the light will endha uh, varaya reflect back to the same medium alleke lighter a boundary kadannu poolla reflect cheyum completely reflect cheyum aa oru phenomenon ne nammal endu vilikya total internal reflection nu vilikya okay appo njan ee rendu ray parnu appo ee canada balsathinte refractive index um parnu in between aanu parnu അപ്പോൾ ഒരു റേ റയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോവുക സോ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മറ്റേ റേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ ടു റയർ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഒരു റേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവും സോ ഈ എൻ്റെ പോയി എന്താ പറയുക നിക്കോൾ പ്രസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോളറൈസൈഡ് ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സോ ബൈ റെഫറിൻജൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിത്ത് ഡൈക്രോയിസം and another one is uh, construction or a particular uh, construction aanu aa construction nammal vilikkum nikol press nu vilikkum okay and construction nammal varnu calcite crystal eduka andre adine diagonally cut cheyittu aa rendu cut nammal join cheythu vechirikkana canada balsam vechittana canada balsathinte pratheegatha nu varnu enna inde refractive index aanu refractive index e radium o radium in between aayirikkum okay so adu vechittu oru ray nammal total internal reflection vechittu we will എലിമിനേറ്റ് അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നൗ അനദർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ബൈ സ്കാറ്ററിങ് അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് നമ്മൾക്ക് നമുക്കറിയാം സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ചില മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് അബ്സോർബ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കളർ ഓഫ് സ്കൈ അതെല്ലാം സ്കാറ്ററിങ് വഴിയാണ് റാലൈസ് സ്കാറ്ററിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആവാം ഒരു ഒരു സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റർ ആവാം പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ദാറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എമിറ്റ് ഇൻ 
സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ബൈ എ മോളിക്യൂൾ ഓർ സംതിങ് എ സ്കാറ്ററർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അതായത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി പോളറൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും So, propagation direction perpendicular light is scattered in the light, they will be plane polarized. Okay. So, that is polarization by scattering. Now, we will learn the method of plane polarized light. So, one is by wire grid polarizer. It is similar to the polaroid molecules. Molecules are the long chain molecules. Aligned long chain molecules. So, where is it? Polarization by reflection. Then, polarization by refraction. Then, we discussed about double refraction. Then, polarization by dichroism. Polarization by some other method called Nicole Prism. Where is it? Polarization by scattering. Okay. So, in the first method, പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ദർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് മലൂസ് ലോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എമർജിങ് ഫ്രം എ പോളറൈസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല തരത്തിലുള്ള പോളറൈസ് പോളറൈസിങ് മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പോളറോയിഡ്സ് ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോൾ പ്രസം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ പറയും പോളറൈസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫസ്റ്റ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പാസ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ പാസ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന പോളറൈസേഷൻ മാത്രമാണ് അത് അലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ അലോ ടു പാസ് ത്രൂ ദാറ്റ് പോളറൈസർ അതിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം അത് കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളറൈസിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എമർജ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി അലൈൻ ടു ദ പാസ് ആക്സിസ് ആ പാസ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ടാമതൊരു പോളറൈസർ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളറൈസർ വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി പി ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷനിന് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളറൈസേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എലോങ് വിത്ത് ദ പാസ് ആക്സിസ് വൺ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പാസ് ആക്സിസ് so only the component which is parallel to the pass axis will be transmitted okay appo suppose nam verunna light inde p2 nu parayna polarizer il verunna light inde amplitude nu parayunathu and electric field ne amplitude ane nan parayunathu e0 aanengil appo adinte oru component mathre pass cheythu kodullu appo adinte component along the pass axis that will be e0 cos theta ഈ സീറോ കോസ് തീറ്റ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എമർജിങ് വേവ് ഈ സീറോ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമർജിങ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോ സ്ക്വയർ ടേം വരും കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എമർജൻ വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേർ ഐ സീറോ ഇസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് 
പാരലൽ ടു ദ പാസ് ആക്സസ് പാസ് ആക്സസിന് പാരല ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഐ സീറോ അപ്പോൾ പാസ് ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഒരു വേരിയേഷനും വരില്ല വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതേപോലെ എമർജ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് വെക്കുന്ന പോളറൈസറിനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പോളറൈസർ എന്നല്ല വിളിക്കുക പൊതുവെ അനലൈസർ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ടാമത്തെ പോളറൈസർ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോളറൈസർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി എമർജിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ കോസ് സ്ക്വയർ ടൈം ഓക്കെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എമർജിങ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പോളറൈസറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എ മാക്സിമം ഐ സീറോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ബേസിക്കലി വരുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഈ പോളറൈസർ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസർ അല്ല ബേസിക്കലി അനലൈസർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അനലൈസർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വരുന്ന ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ശരിയല്ല ഫിഗറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പോളറൈസർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നടുക്ക് ഈ പി വൺ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി വരുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണെന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പി ടു ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഒറ്റ പോളറൈസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ടു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആ പി ടുവിനെ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എനിക്ക് ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടും ഇനി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ഡയറ അതിൻ്റെ പെർപ്പറ്റിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് മാക്സിമം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി ഈ പോളറൈസർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ നേച്ചറുകൾ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിലും വേറെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും അപ്പോൾ അവർ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളറൈസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വേരിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വേരിയേഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഏ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ട്രൈ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ പോളറൈസർ ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ ബേസിക്കലി യു കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റും സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും പാർഷ്യലി
അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതായത് അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റും സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റിലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യലി പോളറൈസ് ലൈറ്റും എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ലൈറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിന് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് മാലൂസ്ലോ മാലൂസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമർജൻ ലൈറ്റ് ഫ്രം എ പോളറൈസർ ഒരു പോളറൈസറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വിത്ത് ദ പാസ് ആക്സിസ് പാസ് ആക്സിസും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഓക്കെ സോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു